നമസ്കാരം ഫ്രഷ് കിച്ചൺ കേരളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ക്യാരറ്റും ഡേറ്റ്സും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അത് ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്യാസിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ദൈ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ പട്ടയുടെ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് പട്ടയുടെ പൗഡർ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ക്യാ കിസ്മിസ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ഗ്രാം ഡയറ്റ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ക്യാഷ്യൂ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുമ്പം ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടുമ്പം അത് താഴേക്ക് ഒന്ന് താന്നു പോകാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അത് അത് ഏകദേശം ചേർത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ദേ ഷുഗർ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇത് കാരമലൈസ് ആയി എന്ന് വരും അപ്പം ദാ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ദേ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ട കെട്ടി ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വറ്റിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി എടുക്കുക അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൗളിൽ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് അത് നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്ന മുട്ടയാണ് അത് ഞാനൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡർ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലെൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിസ്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയ ലോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഹൈ ആക്കി മാറ്റുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പഞ്ചസാരയും ക്യാരമലൈസിൻ്റെയും കൂടെ ഷുഗർ കറക്റ്റ് നോർമലായി വരും അപ്പം മധുരം അപ്പം ദേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലെൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലത്തെ വിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടി പതുക്കെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഓയിലാണ് ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ആ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല സ്പീഡിൽ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ലൊരു പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗറാണ് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് ഞാൻ അതിലേക്ക് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ യെല്ലോ കളർ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് ഇത് മാറും അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഇതൊരു നല്ലൊരു തിക്ക് പാകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്രീമി മോളിൽ നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് അത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വാനില എസൻസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് മൈദ അരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വിസ്ക്
അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലല്ല സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നല്ല വലിയ ചരുവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് ഈ കേക്കിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് പിന്നെ അല്പം പൊടിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് താഴേക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിലുള്ള ബബിൾസ് എല്ലാം പോകും ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇഡ്ലി ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതാഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു വൺ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതേ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ അവർ വന്നേക്കുന്നത് എൻ്റെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്താ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ഫൈനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതേ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ വലിയൊരു കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്കാണിത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിനുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കാ